enfin le lundi soir. Quoique vu qu'il faut que je fasse le montage, vous le verrez très certainement mardi matin, ou alors ça se trouve vous le regardez un mercredi, un jeudi, un vendredi, c'est trop long comme intro. Salut les gens, c'est OMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'aviez demandé et qui fait écho à la vidéo sur les jeux Switch qui m'ont déçu. Et bien là, on est sur les jeux Switch. Les jeux Switch. Les jeux Switch qui m'ont surpris. Et dans le bon sens bien évidemment, puisque vous avez très certainement vu la miniature. J'ai sélectionné... 4 jeux, et cette fois-ci on va pas commencer avec des gros jeux, on va sélectionner des jeux qui sont disponibles sur le e-shop et un qui est disponible en version boîte et qui m'ont vraiment très 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 agréablement surpris. Le premier de ces 4 jeux est Fast RMX. Fast RMX c'est quoi Je vais vous lire la petite description et on va s'en parler directement après. Passez derrière le volant de votre véhicule anti-gravité et mettez vos talents de pilote à l'épreuve dans des compétitions à couper le souffle. Affrontez vos amis en défi local sur écran partagé ou prenez part aux courses en ligne contre des joueurs du monde entier. Et bien tout simplement déjà le jeu est disponible à 19,99€ sur le e-shop de la Switch, pas de version boîte pour ce Fast RMX. Et on se retrouve dans un mix entre Wipeout, pour ceux qui connaissent le jeu PS4 et PlayStation, et F0. Alors, vous êtes dans des courses absolument méga rapide avec des vaisseaux anti-gravité qui filent à des vitesses absolument euh, faramineuses à des vitesses à la vitesse de la lumière des trucs de malade bon c'est peut-être un petit peu c'est peut-être un petit peu fort sur le à la vitesse de la lumière mais en tout cas ça va super vite il faut apprendre les cours si vous voulez vraiment être très très bon mais c'est une très très bonne dose de fun à côté de Mario Kart qui est quand même la référence en la matière de jeux de course sur la Nintendo Switch et chez Nintendo mais Fast RMX c'est quand même quelque chose d'exceptionnel c'est à dire il est sorti avant Mario Kart sur Mario Kart 8 Deluxe je le précise sur la Nintendo Switch et il a déjà eu une grosse communauté de joueurs et une communauté de joueurs qui continue à jouer maintenant donc en ligne il n'est pas impossible que vous euh, ne mettiez absolument aucun temps à trouver des adversaires cette phrase était longue et je voulais tout simplement dire qu'il ne sera pas euh, difficile de trouver des adversaires tout simplement Fast RMX je le conseille honnêtement 19,99 c'est un très bon compromis entre un jeu à la Wipeout et un Mario Kart et en même temps ça pose vraiment un changement avec le style de Mario Kart 8 Deluxe puisque là on n'a pas d'objet vous êtes sur des courses sans objet seulement vous allez avoir des petits arbres de couleurs qui vont remplir une jauge de boost qui pourra être utilisée pour accélérer sur des tronçons de circuit et également des espèces de, de bandes lumineuses bleues et oranges qui sont des, des, des qui sont des, des zones de phase en fait tout simplement votre vaisseau peut être mis en phase orange ou en phase bleue et quand vous changez juste avec la gâchette tout simplement vous accélérez sur le orange et vous vous accélérez sur le bleu et si vous passez avec le vaisseau orange dans la phase bleue vous freinez c'est peut-être compliqué d'expliquer comme ça parce que je suis très mauvais en explication mais en tout cas dans les faits c'est extrêmement simple donc vraiment un très très bon jeu Ensuite, le deuxième jeu qui m'a très agréablement surpris, c'est Graceful Explosion Machine. J'en parlais encore avec un abonné dans les commentaires euh, avant-hier parce que c'est un jeu auquel on ne passe pas énormément de temps. C'est un jeu, euh, vraiment un jeu casual. Je vais vous lire un petit peu ce que c'est et après, on en discute. Prenez les commandes de Graceful Explosion Machine, un vaisseau spatial surpuissant perdu aux confins de l'espace. Vous devrez piloter et tirer tout azimut. Ça se dit encore, apparemment. Pour abattre des ennemis cristallins et vous frayer un chemin à travers des mondes aux couleurs chatoyantes. C'est un shoot them up à défilement horizontal à l'action survoltée. Il y a quatre type d'arsenal, vous avez euh, vous avez les missiles, vous avez les missiles, les missiles guidés, vous avez une espèce de gros rayon, de gros rayon euh, qui, qui détruit tout sur son passage, vous avez la mitraillette et je ne me souviens plus du dernier, mais en même temps c'est pas très grave, il me semble que c'est une espèce d'arme de, 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 de corps à corps avec un. Enfin le vaisseau, le vaisseau, une espèce de, de, de petite zone autour où en fait les ennemis euh, sont tapés. Ensuite, plus de 30 niveaux dans 4 mondes extraordinaires, et là on se dit que c'est pas beaucoup, mais tout simplement, c'est un jeu qui va être un jeu de scoring et surtout un jeu euh, extrêmement fun, mais c'est voilà, un jeu à petite session. Donc il m'a pas déçu parce qu'il ne coûte que 12,99€. Après je sais que pour certaines personnes, 13€ c'est quand même beaucoup. Mais quand on achète la Switch à 300€, on se dit bon un petit jeu à 13€, ça vaut le coup quand même. Donc pas un jeu pour passer 15 heures dessus d'un coup. Mais un petit jeu, voilà, vous passez une petite partie de 10 minutes, une petite partie de 20 minutes, et puis vous y revenez de façon régulière, parce que c'est quand même un jeu qui est vachement prenant et très très coloré. Je pense que vous l'avez vu dans les captures d'écran que je vous mets pendant que je vous parle, mais c'est vraiment un jeu qui est... Ouais, ce qui est assez sympa et qui m'a surpris du fait que je n'en attendais pas grand chose. J'ai tout juste vu que c'était un jeu à défilement horizontal et, euh, et puis bah ça m'a plu en fait tout simplement. Voilà, ça m'a très agréablement surpris puisque c'est aussi le, le, le titre de la vidéo tout simplement. Voilà. Le troisième jeu qui m'a très agréablement surpris sur Nintendo Switch, c'est Has Been Heroes. C'est un jeu de type rogue, oui un petit peu, mais de l'action aussi et toujours de la stratégie en... Pas vraiment tour par tour puisque c'est une action qui va être un petit peu ralentie. Vous avez trois personnages euh, d'un coup. Voilà, je vous mets trois personnages ici. Voilà, vous avez trois personnages. Et vous allez avoir des ennemis qui vont arriver en ligne. Et chaque personnage va pouvoir faire des actions sur sa ligne et également intervertir avec les autres personnages des autres lignes. Alors, c'est expliqué de manière complètement dégueulasse. Mais tout simplement, vous allez avoir des capacités spéciales par personnage. Et surtout, vous allez avoir un, des mondes random. Donc, vous allez vous déplacer sur une petite carte de point en point. Vous allez pouvoir faire différents combats. Et derrière, vous allez avoir de l'argent qui va 
vous permettre de dépenser dans des compétences que vous allez pouvoir acheter auprès de certains magasins dans le jeu et également euh, certaines clés qui vont permettre d'ouvrir des coffres qui sont cachés sur certains points de la map. Ça ne casse pas trois pattes à un canard dans les faits puisque ce n'est pas un jeu qui est fait pour avoir des beaux graphismes, c'est un jeu qui euh, est un jeu de stratégie. Voilà, clairement, vous allez avoir une stratégie à adopter, savoir quelle action faire à quel moment, puisque les actions mettent un petit temps à se recharger. Et surtout, euh, moi, ce qui m'a un tout petit peu déçu, mais je ne l'ai pas placé dans les jeux qui m'ont déçu parce que tout le reste m'a plu, eh bien, euh, vous n'avez pas énormément de, de challenge, en fait. Le fait de réussir toutes les maps et de battre le boss à la fin, et etc., etc., vous fait engranger des âmes, et ces âmes vont vous servir à débloquer des petites choses en plus qui vont pouvoir apparaître sur la map, c'est-à-dire des objets random. Voilà, en fait, les âmes permettent de débloquer des objets random qui vont potentiellement apparaître dans les coffres et chez les marchands. Donc, c'est la seule chose qui m'a déçu, qu'on n'ait pas véritablement d'objectif, mais en même temps, eh bien, on y revient assez vite, tout comme Graceful Explosion Machine, parce que, tout simplement, euh, on est sur un jeu qui est de type rogue, de façon random, et chaque partie va être complètement différente. Et quand vous réussissez à faire euh, trois tableaux, je crois, c'est-à-dire faire toute une map plus le boss à la fin trois fois, donc euh, avec trois boss différents et trois maps différentes, eh bien, vous allez débloquer un personnage supplémentaire qui va, lui, avoir des capacités différentes que les personnages que vous aviez avant et ça va renouveler le jeu sachant que vous pouvez changer exactement quand vous voulez entre les parties votre personnage. Le jeu coûte 24,99€ et est disponible en version boîte. Je pense que voilà 25€ c'est peut-être un petit peu cher. C'est vrai que moi personnellement je l'aurais basé sur du 19,99€ comme Fast RMX. Maintenant on est sur un jeu qui est aussi sorti en version boîte. Ils ont fait l'effort de sortir en version boîte donc je me dis bon les 5€ supplémentaires par rapport à un jeu qui coûterait 19 eh bien c'est clairement compréhensible sachant que je sais que beaucoup d'entre vous préfèrent acheter des jeux version boîte plutôt qu'en dématérialiser sachant que vous pourrez les mettre dans vos armoires pour les collectionner et également ça ne prendra absolument aucune place sur la console. Donc on a dit Fast RMX, Dressful Explosion Machine et Asbin Heroes et si vous savez il en reste un quatrième pour clore cette vidéo qui est Neurovoider. Alors Neurovoider, je vous en ai parlé sur la chaîne comme tous les jeux dont je vous parle en général. J'ai fait une vidéo review dessus et ça c'est vraiment un jeu qui m'a très agréablement surpris aussi. Tout simplement parce que c'était un jeu indépendant et... Euh, moi qui ne m'attendais pas à grand chose de ce jeu qui est en format 8 bits, vous avez, vous avez des graphismes qui ne sont, sont pas exceptionnels, mais il ne faut pas, il faut pas se, se concentrer sur les graphismes. Clairement, dans un jeu comme ça, vous êtes dans un jeu de type, euh, comment ils l'ont caractérisé RPG de tir qui se commande avec les deux sticks. Donc un twin stick shooter euh, se roulant dans un cyberespace futuriste où des cerveaux tirent sur des robots maléfiques avec des lance roquettes nucléaires. Voilà, clairement, on est dans une explication what the fuck, complètement, qui est juste... Génial, voilà. Euh, jeu de tir à défilement vertical plein d'actions, vous, vous avez des maps en fait et vous pouvez déplacer votre petit robot absolument où vous voulez avec trois types de robots, un robot rapide, un robot moyen, un, un robot lourd, sachant que vous pourrez débloquer plein de pièces d'équipement, en trouver dans des coffres, euh, des ennemis pop certaines pièces d'équipement, ensuite vous pouvez équiper votre robot, tous les niveaux sont générés aléatoirement, vous avez des, des, des choses partout, des points d'expérience, mais absolument, absolument, absolument plein de choses et c'est juste kiffant de se dire que ce jeu est extrêmement complet pour un jeu qui est quand même indépendant et qui coûte seulement 13,99€. Voilà, on est sur un jeu qui coûte absolument rien. Alors, autant se le dire, 13,99€, c'est pas grand-chose. Et on est sur un jeu voilà, qui peut être joué en multijoueur local jusqu'à 4 joueurs, tout comme Faster MX, j'ai oublié de le préciser avant, mais c'est quand même un des rares jeux qui permet de jouer en local sur la console, clairement avec quelqu'un d'autre juste à côté. On peut jouer, à, euh, que ce soit à Faster MX, à Neurovoider, eh bien, vous pouvez jouer en local avec quelqu'un à côté de vous. Vous prenez la console, bim, vous la mettez sur la télé, vous jouez à deux. Vous prenez la console, bim, vous jouez à deux sur la console, posé sur une table. Et on a beau dire, eh bien, euh, cette Nintendo Switch fait des choses exceptionnelles quand il s'agit de jeux en écran splitté. La petite description précise, précis. La petite description de Neurovoider précise qu'il y a 8736 types d'adversaires à exploser, à exterminer. Oui, nous avons fait le compte, disent-ils. Donc, les, les développeurs sont assez assez géniaux là-dedans, sont un peu complètement timbrés et donc du coup vous avez un jeu qui est complètement what the fuck mais vraiment 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 complet et ça vraiment je vous le conseille aussi et bien évidemment vous avez gros boss et du coup vous en avez pour votre argent parce qu'il faut vous accrocher pour pouvoir terminer Neurovoider. Et voilà les gens c'est ma liste de 4 jeux Nintendo Switch qui m'ont surpris de façon très agréable pas de gros titres aujourd'hui je vous en parlerai dans le prochain épisode l'épisode 2 où je parlerai de de jeux qui sont clairement beaucoup plus gros et à, à, à beaucoup plus gros budget qui m'ont surpris, tout comme il y a aussi des jeux à gros budget qui m'ont déçu et ça sera dans l'épisode 2 de Si je Switch qui m'ont déçu parce que j'ai décidé de faire des petites séries là-dessus sachant que vous m'aviez dit que ça vous avait beaucoup plu. Voilà les gens, écoutez cet épisode réservé un petit peu aux jeux indépendants j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu sous la vidéo si vous avez kiffé et à vous abonner à la chaîne également si vous aimez la personne ou même le contenu de cette chaîne également. Salut 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 salut